నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఫైవ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ తెలుగులో దాని అర్థం అదే అర్థానికి సంబంధించి తెలుగులో వాక్యం ఆ వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే హెవీలీ హెవీలీ అంటే భారీగా మన ఫ్లెక్స్ టైమ్ లో వరదల సమయంలో తుఫాన్ సమయంలో ఎక్కువగా వర్షాలు భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి అనే మాట వింటుంటాం మనం అంటే కొన్ని వారాలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి అంటుంటాం భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో అనాలంటే చెప్పాలంటే మాట్లాడాలంటే ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనేది ఒకసారి మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని మాట్లాడాలి దాని యొక్క ఒకాబులర్ అన్ని తెలిస్తేనే మనం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాం కొన్ని వారాలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి రెయినింగ్ హెవీలీ కొన్ని వారాలుగా ఫర్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అక్రాస్ ద స్టేట్ అట్లా మనం డివైడ్ చేసుకుని మన మైండ్ అంటే ఫస్ట్ లో కష్టం అనిపిస్తుంది మనకు ఒకాబులర్ ఎక్కువ ఒకాబులర్ వస్తే మన మైండ్ లో ఎక్కువ ఒకాబులర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం తెలుగులో అనుకున్నటువంటి ఆ సెంటెన్స్ మైండ్ లో సెంటెన్స్ ని తెలుగులో అనుకున్న దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనం మన మైండ్ అనేది ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా అనమాట ఎప్పుడంటే వెన్ వి లెర్న్ మోర్ ఒకాబులరీ ఓకే సో కొన్ని వారాలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రెయినింగ్ హెవీలీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రెయినింగ్ హెవీలీ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్ దీన్ని మనం తెలుగులో ఉన్న సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో మార్చాం నెంబర్ టూ హింటర్లాండ్ హింటర్లాండ్ హెచ్ఐఎన్ టీఆర్ ఎల్ఏఎన్డి హింటర్లాండ్ మీన్స్ లోతట్టు ప్రాంతం ఈ వర్డ్ కూడా మనకు ఫ్లెక్స్ టైమ్ లో వస్తూ ఉంటది లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు వెంటనే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలి అని చెప్తుంటారు లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు అంటే ద పీపుల్ ఇన్ హింటర్లాండ్ వెంటనే షుడ్ ఇమిడియట్ వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలి మూవ్ టు సేఫర్ ఏరియాస్ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలి ద పీపుల్ ఇన్ ద ఇంటర్ లైన్ షుడ్ ఇమీడియట్లీ మూవ్ టు సేఫర్ ఏరియాస్ సేఫర్ సురక్షితంగా ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలి ఇంటర్ లైన్ అంటే లోతట్టు ప్రాంతం థర్డ్ వన్ హార్డ్షిప్ హార్డ్షిప్ మీన్స్ కష్టం ఇప్పుడు ఇటువంటి ఫ్లెక్స్ టైమ్ లో చాలా మంది పీపుల్ చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు కష్టం అంటే వేదన హార్డ్షిప్ డిఫికల్ట్ అంటే మామూలు కష్టం ఇది హార్డ్షిప్ అంటే వేగంతో కూడింది అనమాట ఇబ్బంది పడుతుంటారు చుట్టూ నీరు చేరిపోతుంటది ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా వెళ్లే లోతట్టు మొత్తం నడుమును నీటిలో కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్లాల్సి వస్తుంటది అనమాట అది కష్టం అంటే చెన్నైలో నడుము లోతు నీటిలో స్థానికుల కష్టాలు అన్నాం అనుకోండి స్థానికుల కష్టాలు ఇక్కడ చెన్నైలో నడుము లోతు నీటిలో నడుము లోతు మీన్స్ వేస్ట్ డీప్ వాటర్ వేస్ట్ డీప్ వాటర్ నడుము లోతు నీటిలో చెన్నైలో స్థానికుల కష్టాలు అంటే హార్డ్షిప్స్ ఆఫ్ ది లోకల్స్ చెన్నైలో ఇన్ చెన్నై అంటే చెన్నైలో నడుము లోతు నీటిలో స్థానికుల కష్టాలు మీన్స్ ద హార్డ్షిప్స్ ఆఫ్ ది లోకల్స్ ఇన్ వేస్ట్ డీప్ వాటర్ ఇన్ చెన్నై అంటే ఏం చెప్పాం మనం ఇక్కడ ద హార్డ్షిప్స్ ఆఫ్ ది లోకల్స్ ఇన్ ద వేస్ట్ డీప్ వాటర్ ఇన్ చెన్నై ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ బ్లాకేడ్ 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 మీన్స్ దిగ్బంధన ఇప్పుడు ఇటువంటి ఫ్లడ్స్ టైమ్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే మొత్తం హౌసెస్ అవ్వచ్చు ఆఫీసెస్ గాని ఎయిర్పోర్ట్స్ గాని అన్ని కూడా దిగ్బంధంలో ఉంటాయి ఏ దిగ్బంధంలో ఉంటాయి అంటే వాటర్ బ్లాకేడ్ జల దిగ్బంధంలో ఉంటాయి అంటే చెన్నై జల దిగ్బంధనంలో చెన్నై విమానాశ్రయం అనే సెంటెన్స్ లో మనం దిగ్బంధనం అని వాడచ్చు చెన్నై విమానాశ్రయం జల దిగ్బంధనంలో చెన్నై విమానాశ్రయం అంటే ద చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ అండర్ వాటర్ బ్లాకేట్ జల దిగ్బంధనం అనడానికి వాటర్ బ్లాకేట్ అంటాం ద చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ అండర్ వాటర్ బ్లాకేట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వర్డ్ ఫిఫ్త్ వర్డ్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ అంటే పరీక్షించడం లేదా జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ఇటువంటి టైమ్ లో ఇటువంటి ఫ్లడ్స్ టైమ్ లో మనకి మినిస్టర్స్ గానీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ గానీ ఏం చేస్తారంటే 
ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల దగ్గరికి వెళ్లి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ఇంకా తమిళనాడు చెన్నై ఎందుకు తీసుకున్నంటే ఇప్పుడు ఇది రీసెంట్ టాపిక్ రీసెంట్ గా ఫ్లడ్స్ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి కాబట్టి చెన్నైలో అందుకు ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్టింగ్ తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ అంటే తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ఇన్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇది ఈ రోజు నేర్చుకున్నటువంటి ఫైవ్ వర్డ్స్ దాని మీనింగ్ దాని తెలుగు సెంటెన్సెస్ దా తెలుగు సెంటెన్సెస్ ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలో ఈ విధంగా మనం తెలుసుకున్నాం ఈ విధంగా రోజుకి ఫైవ్ వర్డ్స్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మన ఒకాబులరీ డెవలప్ అవుతుంది ఆ నేర్చుకున్న ఒకాబులరీని మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేస్తుంటేనే మనకు ఆ సంఘటన కానీ సిచ్యువేషన్ కానీ మనకు ఎదురయ్యేటప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మన మైండ్ ఫాస్ట్ గా దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయగలదు ఒకాబులరీ నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని సెంటెన్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి ఆయా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో యూజ్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఒకాబులరీ ఉన్న దాన్ని మనం యూసేజ్ లో తేకపోయినా కూడా అది అంతగా ఉపయోగపడదు అనమాట ఒకాబులరీని ఎంత నేర్చుకుంటున్నామో దాన్ని ఆ ఒకాబులర్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో దాన్ని మనం యూజ్ చేయగలగాలి అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో ఐదు వర్డ్స్ తో ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ దాని రిలేటెడ్ సెంటెన్స్ అండ్ దాని ట్రాన్స్లేట్ టు ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ తో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో కలిగి మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో ఎక్కువ మంది రీచ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేను చేసే కొత్త వీడియోలు నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ